Chemistry, Class 9, Federal Board, Chapter 2, Review Exercise. Now let's see. Question number 1. Encircle the correct answer. Number 1. According to Bohr atomic model, option A, each orbit has fixed energy, so each orbit is called sub-energy level. Option B, the energy of the electron is inversely proportional to its distance from the nucleus. Option C, light is absorbed when an electron jumps a lower energy orbit. Option D, the, for, the further the electron is from the nucleus, the more energy it has. So the correct option is option D. Because as electron is more further from nucleus, it will feel less attraction from nucleus. So they will possess higher energy. Yes, it is electron you have a nucleus the attraction between the electron and the nucleus will less ho jayegi this gives the electron ke paas jo hai wo higher energy jayegi number 2 chlorine has two isotopes both of which have a same mass number B same number of neutrons, C different number of protons, and D same number of electrons. So isotopes mein jaise ki hume pata hai ki uske jo hai wo number of neutrons jo hai wo different hote hai, jabke number of protons or number of electrons jo hai wo same rehte hai. So iske andar jo correct option hai wo hai option D, because isotopes of an element has same atomic number. That is same number of protons and electrons, but different number of neutrons and mass number. Number three. Number of neutrons in metal, just the atomic number 13 hai, or mass number 27 are option A 13, option B 14, option C is 27 and option D is 15. The correct option is option B. 14. Because to calculate number of neutrons, we have formula that is mass number minus atomic number. Element has mass number 27 or atomic number 13. So when we subtract 27 13 from 27 we will get 14 number of neutrons number four which isotope is commonly used to irradiate cancer cells option a iodine 123 option b carbon 14 option c cobalt 60 d iodine 131 Correct option is option C because iodine 123 is used to image brain, carbon 14 is used to trace path of carbon in photosynthesis, iodine 131 is used as a tracer in diagnosing thyroid problem. So, this message to Hamade Pass correct option is cobalt 60. Now, number 5. M shell has subshells. M shell can have kidney subshells. Option A 1s, 2s, B 2s, 2p, C 3s, 3p, 3d, D 1s, 2s, 3s. So, correct option you have C here 3s, 3p, 3d. Because for M shell, N is equal to 3. It has three subshell that is 3s, 3p, 3d. 
ये जितने एन जितने एन हमें गिवन होंगे जैसे एन जो है वो हमारे पास एन इज इक्वल टू थ्री है तो उसके सब शेल भी थ्री होंगे नंबर सिक्स अबशल डेथ कैन एकोमोडेट सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इज जिसके अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कौन सा सबशेल है ऑप्शन ए एस ऑप्शन बी डी ऑप्शन सी पी एंड ऑप्शन डी एस एफ तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बिकॉज पी सबशेल हैज थ्री सब लेवल दैट इज पी एक्स पी वाई पी जी एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Each subshell can accommodate maximum two number of electrons. So, two jo hai, p x mein ye two p y mein aur two jo hai, p z mein to total kitne ke six electrons in p subshell. Number seven, sodium eleven has electronic configuration. Option A one s two, two s two, three s one. Option B is one s two, two s two, two p seven. Option C one s two two s two two p five three s two. Option D is one s two two s two two p six three s one. So the correct option is option B. B me a dekh lo ke one s ke under two hai, fir two s ke under two hai, aur two p ke under seven hai. So two plus two is four, and four plus seven is eleven. नंबर एट है रदरफोर्ड यूज डैश पार्टिकल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑप्शन ए हीलियम एटम्स बी हीलियम प्लस सी हीलियम प्लस टू एंड डी इज हीलियम माइनस टू तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्योंकि रदरफोर्ड ने जो है वो अल्फा पार्टिकल यूज किए थे अल्फा के होते हैं हीलियम डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हीलियम प्लस टू नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है आइसोटोप के बारे में ऑप्शन ए दे हैव सेम एटॉमिक नंबर ऑप्शन बी दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Option C, they have same chemical properties, and option D is they have same physical properties. So the correct option is option D. क्योंकि उनकी जो है वो physical properties जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, same नहीं होती. Chemical properties अलबत्त आइसोटोप्स की जो है वो same The last MCQ is which isotope is used in nuclear reactor? A. Uranium-234. B. Uranium-238. C. Uranium-235. And D. All of these. Correct option is option C. Because uranium-235 isotopes is used in nuclear reactor and atomic bomb. Ye object. प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप में देखेंगे यूजेज ऑफ आइसोटोप टॉपिक तो दर यूरेनियम टू थर्टी फाइव के बारे में लिखा हुआ है कि यूरेनियम टू थर्टी फाइव जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर टू गिव शॉर्ट आंसर नंबर वन डिस्टिंगश बिटवीन शेल एंड सब शेल According to Bohr atomic model, the circular path of electron around the nucleus is called shell or orbit or energy level. For example, K, L, M, N are shells. Shells are further divided into subshell or sub-energy level. 
K shell has one subshell that is 1s. L shell has two subshell that is 2s, 2p. M shell has three subshell that is 3s, 3p, 3d. N shell has four subshell that is 4s, 4p, 4d and 4m. जितने हमारे पास शेल्स हैं उसके क्रोस्पॉन्डिंग उतने ही सब शेल आ रहे हैं तो जैसे अब के वन है तो हमारे पास वन सब शेल है एल है तो टू सब शेल है एम है थ्री सब शेल है एन है तो फोर सब शेल है नंबर टू वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज It contains equal number of positively charged protons and negatively charged electrons in it. जो atomic number atom का वो हमें क्या show करते हैं number of protons और कितने ही number of protons होते हैं atom के nucleus के अंदर उतने ही number of electrons होते हैं तो ये जो positively charged proton और negatively charged electrons जो है वो आपस में balance हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नंबर थ्री हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन एन शेल यू विल सी द लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन तो ये जो हमने एन शेल्स की बात की है कि एन शेल है फोर सबशेल सिमिलर इसका आंसर वही है कि एन शेल है फोर सबशेल फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ नंबर फोर गिव नोटेशन फॉर सबशेल ऑफ एम शेल एम शेल हैज थ्री सबशेल दैट इज थ्री एस थ्री पी थ्री डी एंड नोटेशन फॉर सबशेल ऑफ एम शेल इज थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन नंबर फाइव List the subshells of M shell in order of increasing energy. हमने जो है वो M shell के जो subshell हैं उनको लिखना है order के अंदर in increasing energy. M shell has three subshell that is 3s, 3p, 3d. These can be written in order of increasing energy as 3s की सबसे कम है, फिर 3p है and then 3d has more energy. Number six. Can you identify an atom without knowing number of neutron in it? क्या हम बता सकते हैं कोई atom जो अगर हमें उसके number of neutrons का नहीं पता, तो हम atom को identify कर सकते हैं? Answer: Yes, an atom can be identified by its atomic number. That is number of protons in it. हम जो है एटम को बता सकते हैं बाय नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 इज 6 इट हैज 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स Listed are incorrect. Explain what mistake have been made in it and write correct electronic configuration. ये जो हमें नीचे electronic configurations दी हैं इसके अंदर mistakes हमने वो identify करना है कि क्या mistake है और हमने correct electronic configuration लिखनी है. X के electronic configuration है one s two two s two two p four three p two. Y की है one s two two s one two p one. Z की है 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. X की जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रीक्वेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p4, 3p2. अब इसके अंदर ये जो मिस्टेक है, हमें पता है कि P शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमें 3p2 की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगी वो क्या होगी 1s2 2s2 एंड टीपी 6 y की है 1s2 2s1 2p1 वी नो दैट 
S shell can accommodate maximum two electrons, so there is no need of 2p orbital. The correct electronic configuration is 1s2, 2s2. Z, ये जो electronic configuration है वो है 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. Similar as we discussed in for x case, we know that p shell can accommodate maximum six electrons, so there is no need of for three s orbital. The electronic configuration is so z is equal to one s two two s two two p six. Number four, which orbital in each of the following pairs is lower in energy? This message we have to pair see why we have to tell you that. सबसे लोअर एनर्जी किसकी है पेयर ए जो है वो 2s2p है पेयर बी है 3p2p पेयर सी है 3s4s नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस पेयर ए दैट इज 2s देन 2p अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल l इज इक्वल टू 0 इट इज एस सेप्शियल and L is equal to 1, it is P exception. And given N is equal to 2. For 2S, 0 plus 2 is equal to 2. And for 2P, 2 plus 1 is equal to 3. So 2S is lower in energy, lower in energy than 2P because 2S has lower N plus L value than 2P. Pair B, 3P, 2P. According to n plus l rule, l is equal to 1, it is p subshell and given n is equal to 3 and n is equal to 2. For 2p, 2 plus 1, 3 and for 3p, 3 plus 1 is equal to 4. So 2p is lower in energy than 3p because 2p has lower n plus l value than 3p. C है 3s 4s. According to n plus l rule, for l is equal to zero, it is s subshell. And given n is equal to three and n is equal to four, for 3s 3 plus zero three and for 4s 4 plus zero is equal to four. So 3s is lower in energy than 4s because 3s has lower n plus l value than 4s. Question number 5. Draw Bohr's model for the following atoms indicating the location for electrons, protons and neutrons. A है पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर 39। B है सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर 28। C है अर्गॉन एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर 39। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर 39। The electronic configuration for potassium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3p6, 4s2. Sorry, there you have a 8s4s cycle. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s2. Now fill the orbits according to this electronic configuration. जब आप इस electronic configuration के मुताबिक electrons को fill करेंगे तो जो first shell है उसके अंदर two electrons आएंगे, second वाले के अंदर eight आएंगे, third वाले के अंदर भी eight आएंगे और फिर जो है four s two आएंगे, last वाले के अंदर जो है वो two electrons. वन इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले के अंदर बी 
silicon atomic number 14 and mass number 28. The electronic configuration for potassium for silicon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. फिर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के मुताबिक शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे फर्स्ट शेल के अंदर 2 सेकंड के अंदर 8 एंड थर्ड के अंदर 4 और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको बताते हैं ग्रुप नंबर और वैलेंस शेल जो आपको बताता है पीरियड नंबर तो पोटेशियम जैसा कि फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो वन इलेक्ट्रॉन आना चाहिए इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सही है या नहीं सी आर्गन एटॉमिक नंबर 18 मास नंबर 39 द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन फॉर पोटेशियम फॉर आर्गन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 आर्गन जो है वो ग्रुप 8 से बिलोंग करता है तो उसके जो वैलेंस शेल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाउ फिल द ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट शेल के अंदर 2 हैं सेकंड के अंदर 8 है एंड थर्ड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 Write electronic configuration for the following elements. हमें elements बताए हुए हैं उनके atomic number और mass number हमें electronic configuration लिखने हैं. आपने एक चीज ये याद रखने के electronic configuration जो है वो atomic number के मुताबिक होते हैं ना कि mass number के मुताबिक. ये जो है वो silicon है और atomic number 14 है और mass number 28 है. तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 यू विल सी कि जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 एंड 12 plus 2 14 b है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड मास नंबर 24 this electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 10, and 10 plus 2, 12. C here aluminium 13 and 27. The aluminium atom has atomic number 13. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. D here argon. Atomic number 18 and mass number 40. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p6. Question number 7. Describe the contribution that Rutherford made to the development of the atomic theory. Rutherford was the first scientist who proposed the first atomic model of an atom. He performed a series of experiments in which he bombarded very thin foil of different elements with alpha particles. Based on the observations from these experiments, he suggested that all the positively charged and most of the mass of atom is concentrated in a nucleus. The remaining volume of an atom is occupied by electrons that revolve around the nucleus. These suggestions remained unchanged, but this model could not explain the stability of an atom and line spectrum for an atom. उसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के जो ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज्ड और मास ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस ये उसके ऑब्जर्वेशंस थी और ये सजेशंस थी वो 
अनचेंज रही लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ज़्यादा जो है वो सफिशियंट नहीं था क्योंकि उसने जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही लाइन स्पेक्ट्रम जो एटम प्रोड्यूस करता है उसके बारे में कोई बात की नंबर एट एक्सप्लेन हाउ बोर्स एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम रदर फोर्स एटॉमिक थ्योरी बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो कैसे डिफरेंस थी रदर फोर एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड देन रदर फोर एटॉमिक थ्योरी बोहर एटॉमिक थ्योरी इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी और रदर फोर की जो थी वो थी क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी और रदर फोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम और अकॉर्डिंग टू रोडर फोर्ड कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस एटम शुड एग्जिस्ट और जब रदर फोर्ड ने कहा कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करे तो कंटिन्यूस का क्या मतलब है कंटिन्यूस एनर्जी को लॉस करता जाएगा और जो है वो एक वक्त आएगा कि एटम जो है वो कोलेप्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन शेल आंसर अ शेल इज फर्दर डिवाइडेड इन टू सब शेल्स इफ एन इज इक्वल टू वन इट हैज ओनली वन सब शेल दैट इज वन इज इफ एन इज इक्वल टू टू इट हैज ओनली टू सब शेल दैट इज टू एस टू पी एंड इफ एन इज इक्वल टू थ्री इट हैज ओनली थ्री सब शेल दैट इज थ्री एस थ्री पी थ्री डी And for n is equal to four, the subshells are four s, four p, four d, and four. Yes, yes, yes. We are going to add the jain. So subshell p, which is what, according to the value of n, increase. The maximum number of electrons in s, p, d, and f subshells are given as s subshell can accommodate maximum two electrons. P subshell can accommodate maximum Six electron, D subshell can accommodate maximum ten electrons, and S subshell can accommodate maximum fourteen electrons. The increasing order of energy of subshells belonging to different shells is given as. One S की सबसे कम है, फिर two S है, फिर three P है, फिर three S है, फिर three P है, फिर four S है, and then three D. Then, state the importance and uses of isotopes in various fields of life. Uses of isotopes. Radioactive iodine-131 is used as tracer in diagnosing thyroid problems. Sodium-24 is used to trace the flow of blood and detect possible obstructions in the circulatory system iodine 123 is used to image the brain carbon 14 is used to trace the path of carbon in photosynthesis question number 11 the atomic number of an element is 23 and its mass number is 56 ए में हमसे पूछा गया हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो क्या है 23 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 23 है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वी विल गेट number of neutrons and this is equal to 33 now question number 12 the atomic symbol of aluminium is written as aluminium atomic number 13 and mass number 27 what information do you get from it hame atomic number se pata lag sakta hai ki iske andar protons jo hai wo 13 hai aur electron bhi 13 hai and when we subtract mass number and 
Atomic number, we will get number of neutrons. Aluminium has electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. It has three valence electrons in the third shell. So, this is the third period mein present hoga. Uh, group 3 may present hoga kyunki iske andar jo hai 3 valence electron or valence shell bhi jo hai wo third hai question number 13 how the prevailing theories about testing bring changes in atomic theories dalton's atomic theory explained data from many experiments so it was widely accepted Discovery of subatomic particles and isotopes proved that some of the Dalton's ideas about atoms were not correct. Scientists did not discard his theory. Instead, they revised the theory to take into account new discoveries. This shows how prevailing theories about testing bring changes in atomic theory. Dalton's atomic theory could have scientists in this car, Niki, and Likino Nuski theory could have revised here. Package you have a new discovery score last. The last question is How experimental results of some scientists help chemists to formulate new theories and new explanations? जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए जो उनसे रिजल्ट है केमिस्ट को कैसे हेल्प कर रहे हैं कि वो न्यू थ्योरी और न्यू एक्सप्लेनेशंस को लाए रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम ही सजेस्टेड दैट ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस the remaining volume on the atom is occupied by the electrons that revolve around the nucleus in circle squat orbit. This suggestion remained unchanged, but his model could not explain the stability of an atom and line spectrum for an atom. Then Bohor comes. Bohor leaped over difficulties by using quantum theory of radiation that was proposed by Max Planck. Bohr proposed that an electron moves around the nucleus in well-defined circular path called orbit. In case Bohr ne kaha ke fixed orbit ke andar revolve karte around the nucleus and orbit has fixed energy. Electron present in an orbit does not emit energy. Or jab electron jo hai wo ek hi orbit mein ghumta jayega to wo energy ko na hi emit karega na absorb karega. Bohr atomic theory explained nicely the stability of an atom and also explained why an atom gives line spectrum. Development of Bohr atomic model explained how interpretation of experimental results of other scientists help chemists to formulate new experiments and new theories. Bohr atomic theory can have a development time. और उसने जो है वो कैनस को हेल्प किया कि वो न्यू थ्योरीज और न्यू एक्सप्लेनेशंस को बयान करे अब चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज शेयर माय वीडियोस लाइक माय चैनल and videos press the bell icon for the subscription of my channel in order to get the notifications of the videos which will upload in the future time thanks a lot allah hafiz